அதாமா புள்ளி போற எனக்கு இருக்கிறது ஒரே புள்ளம்மா கண்ணதில் நடந்த படுகொலைக்கு ரத்த சாட்சியா இருந்த அத்தனை பேரும் ஒட்டு மொத்தமா அன்னைக்கு கோர்ட்ல மனசாட்சிக்கு விரோதமா சாட்சி சொன்னப்போ மனசுல எழுந்த வைராகி எருமலைதான் கை கொட்டி சிரிச்சது செஞ்ச தர்மம் என்ன காப்பாத்தல படிச்ச சட்டம் எனக்கு கை கொடுக்கல சட்டம் சாட்சி சத்தியம் சகலத்தையும் எனக்கு அவனுக்கு தொண போன சமூகத்து மேல இருக்கு சட்டத்து மேல இருக்கு சத்தியத்து மேல இருக்கு என்ன பத்தி யார் என்ன நினைச்சாலும் சொன்னாலும் எனக்கு கவலையே இல்லை கடவுளுக்கு அன்னைக்கு அவன் கூட என் பக்கத்துல இல்லையே மனசுல பாரத்தோட இருக்கிறப்போ மாடிப்படி ஏறி வர முடியல அதனாலதான் ஏன் நான்சி நீ நிர்மலா கல்யாணத்துக்கு கூட வரல பரீட்சை இருக்குன்னு சொல்லிட்ட எங்கெல்லாம் மறந்துட்டியோன்னு நினைச்சேன் வரட்டுமா ஏன் நான்சி அன்னைக்கு சொல்லாம கொள்ளாம போயிட்ட நீங்க சொன்ன விஷயங்களை கேட்டதோ எனக்கு வாயடிச்சு போச்சு பேச மட்டும் இல்ல அழ கூட முடியாம தான் போயிட்டேன் கேலண்டர்ல தேதிகளை கிழிச்சு போடுற மாதிரி அண்ணனு பிரச்சனையை அண்ணனுக்கே தூக்கி போட்டுடணும் பதி பை நான்சி உனக்காக நான் ஒரு ஆபீஸ் ரூம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கிளர்க் டைபிஸ்ட் அக்கௌண்ட் செய்யும் நீயும் என் கூடவே இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணா எனக்கும் பெருமையா இருக்கும் உனக்கும் சீக்கிரம் ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும் ஓகே வா ஷோயூ அப்படி எத்தனையோ கனவுகளும் கற்பனைகளும் வளர்த்துக்கிட்டு தவமா இருந்து நான் இந்த வக்கீல் படிப்பை படிச்சேன் நான் கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு என்ன எடுத்துரிஞ்சு பேசுறேன் ஏன் நிலைமையில இருந்தா ஒண்ணு இந்த கவனம் தூக்கி போட்டு கிராமத்துல போய் செட்டில் ஆயிருக்கணும் இல்ல கொள்கையை தூக்கி போட்டு கொடி கட்டி பறக்கணும் நான் இந்த தொழில மதிக்கிறேன் மனசார நேசிக்கிறேன் எங்க அப்பா தாத்தா காலத்துல இருந்து அதனாலதான் இதை விட்டு போக என்னால முடியலம்மா உங்களை பார்த்து உங்க கொள்கை வெறிய பார்த்து கோட மாடு இருக்கிறதுக்கே கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு நினைச்சவனா சேரியில இருந்து என்னை கச்சேரிக்கு கொண்டு வந்த கடவுள் நீங்க மகளுக்கு மகளா தங்கைக்கு தங்கையா நினைச்ச என்ன என்ன அக்க 
அக்கான்னு கூப்பிடலாமான்னு அனுமதி கேட்டியே அன்னைக்கே உன் அக்காவாயிட்ட என்ன பார்த்த என்ன பார்த்த மேடம் கூப்பிட்டேன் ஒரு தங்கச்சி அப்படி ஆயிட்டா இன்னொரு தங்கச்சி எப்படி போயிட்டா என்ன என்னோட விதிமா என்னோட விதிமா உள்ளத்துல இல்லாதனா இருக்க போறேன் நாளை புதன்கிழமை நான் பார் கவுன்சில் மெம்பராக போறேன் பேப்பரில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தேன் கம்ரேட்ஸ் சந்தத்தை எடுக்கும்போது நீங்கள் கூட இருந்து என் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்க்கா ஆசீர்வாதம் தானே தட்ஸ் ஆல்வேஸ் தேர் கண்டிப்பாக வரேன் தேங்க்யூக்கா நான் வரேன் நான்சி நம்ம காரில் ட்ராப் பண்ணுறேனே வேண்டாம்க்கா நான் ஆட்டோலேயே போகிறேன் எனக்கு வாழ்வு கொடுத்த அந்த தெய்வத்தோட வாழ்க்கையே இரண்டு போயிடுச்சு இதுல நான் எப்படியாவது வெற்றி பெற்று தீரணும் என் சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் சாட்சிகளெல்லாம் ஹாஸ்திரியாங்க <laughs> அப்பப்ப என்ன அட்வைஸ் பண்ணாலும் என்ன வந்து கேளு டோன்ட் யூ ஹெசிடேட் ஆ மறந்து போயிட ஹேவ் இட் நான்சி சரோஜா விஸ்வநாதன் ஹலோ மிஸ் நான்சி ம் அப்படி சந்தேகமா பகாத மை ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பிரைமரி வைஃப் கவல இல்லாத வாழ்க்கை அதான் எல்லாம் மாறாம இருக்க பைசி கேட்ட பேச்சே உங்க வாயில வராதா எனக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு வெளியே சொல்லாது நமக்குள்ள எட்டு வயசு தான் வித்தியாசம் நான்சி இஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் டிட்டர்மெண்ட் லாயர் பெங்களூர் லா காலேஜில் அந்த ராதா சொல்லி நான் சீட் வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொல்லல ஆமா தட் லக்கி டாட் என் ஒய்ஃப் கிட்ட நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன் Good evening, my boy. Uh, my, sin, uh, my only son, Vijay IPS. Hello. 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 நான் ஒரு பொண்ண விரும்புறேன்னு சொன்னேன் விஜய் உன் செலக்ஷன் எப்படி இருக்குமா நினைச்சேன் மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்க வழக்கமா இது ஒண்ணு சொல்லிடுவீங்களே அப்படி சம்மதிச்சிடு ஜாதி மதம் மட்டும் இல்ல தாய் தகுப்பம் கூட நம்ம கல்யாணத்துக்கு குறுக்க நிக்கல கல்யாணத்தை எப்போ வச்சுக்கலாம் இல்ல நான்சி நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு அஸ்தமனத்தை பாத்துக்கிட்டே நிக்கிறியே கல்யாணத்துக்கு இப்ப என்ன அவசரம் அவசரமா எங்க அம்மா வீட்டுல சின்ன விஜயோட கால கொலுசை மாட்டி அந்த சத்தத்தை கேட்கணும்னு துடியா துடிச்சுட்டு இருக்காங்க 
அவசரம் எனக்கு இல்லமா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தானே அவசரம் அத நான் பேசிக்கிறேன் கிண்டல நீ படிச்ச வக்கீல் ஐட்ட நான் ஏதோ அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அளவுக்கு வந்திருக்கேன் இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா அப்புறம் கல்யாணம் எதுக்கு ஏதோ பிரம்மச்சாரியா இத்தனை வருஷம் காலத்தை ஓட்டிட்டேன் இதுக்கு மேல தாங்காத தாயே நான்சி இந்த சந்தோஷமான நேரத்துல கல்யாணத்தை பத்தி பேசினா நீ துள்ளி குதிப்பேன் நான் எதிர்பார்த்தேன் நீ நடனா இப்படி தலைய தொங்க போட்டு நிக்கிறிய விஜய் கல்யாணத்தை பத்தி நினைக்கும் போது நிர்மலாவோட கல்யாணம் தான் நினைவுக்கு வருது அந்த அயோக்கியன் சரண் ராஜ எப்படியாவது உள்ள தள்ளாதா நான் வேற எதை பத்தியும் நினைக்க முடியும் நான்சி அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் எங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அவனோட ஒவ்வொரு அசைவியும் போலீஸ் கண்காணிச்சுட்டே இருக்கு அவனோட திருட்டு பிசினஸோட தஸ்தாவேஜுகளை எங்கேயோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கான் அது கிடைச்ச உடனே அவனை நிரந்தரமா உள்ள தள்றேன் காந்தி நகர் அடையார் அம்மா இங்க சதாசிவன் ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் தான் இந்த வீட்டு வாங்கினேன் பன்னெண்டு லட்சம் அப்படியா அவர் இப்ப எங்க இருக்காரு அது ஒரு பெரிய கதை ஏதோ கோர்ட்ல மனசாட்சிக்கு விரோதமா பொய் சாட்சி சொல்லிட்டாராம் வந்து படுத்தவர் தான் ஆறு மாசம் படுத்த படுக்க இறந்து இறந்துட்டாரு ஆமா அவர் பொண்டாட்டி சிவகாமின்னு அவங்கள சொத்து பத்தி எல்லாம் வித்துட்டு கிராமத்துக்கு போயிட்டாங்க என்னடி என்ன விஷயம் அவர் உனக்கு தெரியுமா இல்ல எனக்கு அவர் நேரில் பழக்கம் இல்ல ஒரு கேஸ் விஷயமா அவரை பார்க்க வந்த சரி நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அன்னைக்கு சினிமா தேட்டர்ல பிளாக் டிக்கெட் வித்துட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு சினிமாவில் நடிக்க பிளாக் மணி வாங்கிட்டு இருக்கேன் பரவாயில்லையே ஓவர் நைட்டு ஸ்டார் ஐட்டியா ஹலோ யார் பேசுறது நான் தான் பேசுறேன் சொல்லுங்க சாந்தி தான் பேசுறேன் போன வாரம் பத்திரமா வெக்கேஷன் கொடுத்தேன் அந்த தஸ்தாவேஜ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நேரா கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வந்து போலீஸ் மோப்பம் பிடிச்சிருக்காங்க ஜாக்கிரதையா வந்து சேர இப்பவே வா ஆமா 10 நிமிஷத்துல இங்க இருக்கணும் ஓகே ஓகே இத வந்துட்ட சாரி டி ஜாலன் பிக்சர் ஷூட்டிங்கா மேனேஜர் ஃபோன் பண்றாரு ஏதோ க்ளோஸ் அப் எடுக்கணுமா அப்படியே அப்படி பரப்பட நோ நோ எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் சந்திச்சிருக்கோம் உங்ககிட்ட நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு பரவாயில்ல வேற ஒரு நாளைக்கு மத்தியானம் என் கூட தான் சாப்பிடணும் இரு Dress change பண்ணிட்டு வந்தறேன் ஓகே நான்சி நீ எங்க இங்க மிஸ்டர் சதாசிவத்தை பார்க்க வந்த இங்க வந்து பார்த்தா இது என் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட் சாந்தியோட வீடு சாந்தி ஓல்ட் ஃப்ரெண்டா ஆமா இப்ப உள்ள இருக்கலா Dress change பண்ணிட்டு இருக்கா ஏ என்ன விஷயம் ஒண்ணு இல்ல அவ கிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு சாந்தி கிட்டயா ஆமா இவ யாரும் தெரியும் உனக்கு நீ எடுத்து நடத்த போறிய கேஸ் அதோட கதாநாயகன் சரண் ராஜ் சரண் ராஜா ஆமா இவனோட ரகசிய பாதுகாப்பு பெட்டகம் தான் வாங்க வாங்க உட்காருங்க என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா காஃபி டீ கோல் ட்ரிங்ஸ் நான் உங்க வீட்டு சோதனை போட வந்திருக்கேன் ஆமா இதோ சர்ச் வரேன் தாராளமா நீங்க உங்க கடமை செய்யலாம் இப்ப நான் அவசரமா ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கேன் ஆயா போலாம் வா சோதனை முடியற வரைக்கும் இந்த இடத்துல இருந்து யாரும் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது understand 
Nothing doing. My power is going to be done. But, I will arrest you for your arrest. What is it? Make a box. Kill it. Hmm. என் வேலையை ரொம்ப சுலபமாக்கிட்டீங்க தேங்க்ஸ் எனக்கு இதுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்ல பேச வேண்டியதெல்லாம் ஸ்டேஷன்ல வந்து பேசிங்க கான்ஸ்டபிள் இவங்களை கூட்டி போங்க இதெல்லாம் பின்னாடி நீங்க ரொம்ப அவஸ்தப்பட வேண்டியிருக்கும் அப்படியே மேடம் போய் ஜீப்ல உட்காருங்களா அடுத்து போய் உட்காரு அவங்க அவங்க மிரட்ட ஆரம்பிச்சாங்க நான்சி நீ பொறுப்பிடு நான் அப்புறம் பாக்குறேன் ஐயோ வீணாட்டு <laughs> 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 நம்ம வண்டியில இரு 